Olá, bem-vindos ao Laco Times, eu sou a Bárbara. E aqui a gente gosta muito de estilo vintage e a gente fala o tempo todo sobre isso. Então, se você também gosta, já aproveita para se inscrever no canal. E hoje eu quero falar de um assunto meio sério. Não é tão sério assim, mas é uma coisa meio triste às vezes que muita gente me manda mensagem falando que eu não consigo usar o estilo vintage, eu gosto muito, mas eu não consigo porque as pessoas me olham feio, eu não consigo por causa do meu trabalho, por causa do meu estilo de vida. Enfim, não se encaixa no meu dia a dia. E daí eu fico muito triste, porque assim, se a pessoa gosta daquele estilo, e aquilo tá dentro dela, ela quer pôr pra fora, né? E, mas aí ela não consegue usar, então assim, como que eu posso ajudar, sabe? Eu quero muito poder ajudar vocês a conseguirem usar, assim, sem que as pessoas olhem feio, sem que fique sem sentido no seu dia a dia, enfim, eu quero muito tentar ajudar vocês com isso. Claro que também tem gente que passa por isso, que as pessoas olham feio, que as pessoas não entendem e tudo mais, e a pessoa não tá nem aí e tem aquela autoconfiança de usar mesmo assim e não ligar pra ninguém, né? Eu acho isso ótimo, eu acho isso maravilhoso, mas não é todo mundo que consegue ser assim, então eu vou dar algumas dicas pra tentar te ajudar a conseguir usar esse estilo sendo você e se sentindo confortável pra usar assim no seu dia a dia. Bom, o principal com certeza vai ser Criar essa autoconfiança, sabe? Construir essa autoconfiança. Então, porque se você tá usando uma roupa e você tá confiante de que você tá linda, de que você tá amando, que é uma coisa que você adora, então você realmente não vai ligar tanto para o que os outros vão pensar. Porque quando você tá usando um look, uma roupa que você tá super confiante, você segura aquele look, né? Você fica como a ah, estilosa. Agora, se você tá meio assim, ai, mas o que, que vão pensar dessa roupa, será que vão me achar estranha, não sei o que, você acaba não tendo muita confiança, não fica muito segura de usar aquela roupa, e daí as pessoas enxergam isso, sabe, e você acaba sendo como, nossa, estranha. Então assim, é uma linha muito tênue de você ser a pessoa mega estilosa e a pessoa esquisita que tá usando uma roupa estranha. Que é a mesma coisa, né gente? É roupa que a pessoa tá usando é a mesma, mas dependendo do, de como você tá se portando, como você tá se sentindo com aquela roupa, vai influenciar no de como as pessoas te veem. Claro que também vai ter gente que vai falar, gente, não tem que ligar porque as outras pessoas pensam, não tem que ligar para como as pessoas te veem, mas usar uma roupa é uma forma de se expressar, é expressar aquilo que você é, aquilo que você sente, os seus gostos pessoais, então claro que você vai acabar pensando o que as outras pessoas vão pensar, porque é o seu jeito de se apresentar para as pessoas. Com certeza, concordo que a gente tem que usar uma roupa porque a gente gosta, para a gente agradar a si mesmo, mas você sempre vai se apresentar por aquela roupa que você está usando. As pessoas sempre vão olhar aquela roupa que você está usando quando não te conhece, é a primeira impressão, sabe? Então isso é legal de analisar também. Quem você é? Do que você gosta? Por que você tá usando aquela roupa, sabe? Aquela roupa realmente mostra quem você é? Você tá expressando quem você é, o que você gosta, tudo mais, a sua personalidade com aquela roupa? Às vezes não, às vezes você só acha muito bonito, mas quando você coloca você não se sente tão bem com aquela roupa, entendeu? Então tem que pensar nisso também. E daí é aquilo que eu falei, às vezes você não tá se sentindo bem com a roupa, não é nem porque você tá insegura, nem nada, mas é porque não tem muito a ver com você. Então às vezes é uma roupa linda, maravilhosa, mas você vestiu, não tá se sentindo muito bem, e daí isso vai transparecer, sabe? Então as outras pessoas vão acabar te vendo como, nossa, não tá legal, sabe? Tá esquisito, enfim. Por isso que assim, é muito fácil, né? É lindo esse discurso de, ai, ah, que você tem que usar o que você gosta e não ligar pra ninguém e, e seja feliz e não sei o que, mas na prática é bem mais complicado do que parece. Então, assim, tem que ir tentando mesmo, é complicado, você vai descobrindo aos poucos, mas, sabe, tenta observar mais essas coisas. E se mesmo assim tem uma peça ou um estilo, ou umas roupas que você gosta muito, você veste, você se sente maravilhosa, mas as pessoas estranham mesmo assim, tenta fazer uma transição mais lenta, porque às vezes você tá variando muito o estilo e daí por isso as pessoas estão estranhando. Ou, enfim, daí você não tá afirmando muito aquele estilo, porque o estilo é uma coisa muito pessoal, né? E é, a gente não muda de estilo assim tão rápido. Então, às vezes é isso também. Vai adaptando aos poucos, vai inserindo elementos, é, se é um estilo vintage que você quer usar, vai inserindo elementos aos poucos no seu estilo do seu dia a dia, no seu estilo mais básico. Vai inserindo acessórios, vai inserindo uma ou outra peça que tenha mais essa 
cara vintage, ou vai com umas peças que não são tão vintage, mas pra você sabe que é, as outras pessoas não vão perceber tão fácil assim, sabe? E mesmo assim vão achar bonito. Que assim, aos poucos, as pessoas vão acostumando que aquele é o seu estilo e você vai estar sempre assim, entendeu? Então, aí você vai criando o seu estilo e o seu look, aí vai deixando cada vez mais forte essa característica do seu estilo, seja vintage ou qualquer outro. E outra dica é que, assim, a gente tem que ter certeza do nosso estilo, sabe? Então, é bem complicado também, porque você tem que se conhecer muito bem, você tem que conhecer muito bem o que você gosta, e mesmo assim, estilo é uma coisa que muda e tudo mais, mas busque inspirações, tenha certeza do que você gosta, você viu uma foto, viu o estilo de uma pessoa, gostou muito daquilo, é aquilo que você quer pra você, então salva, entendeu? E daí quando você for comprar coisas ou se vestir, Busca aquelas inspirações, porque isso ajuda muito. Uma coisa que eu uso muito é o Pinterest, então eu tô sempre buscando inspirações lá. Então sempre tem umas coisas que eu acho lindas, assim, nossa, queria muito me vestir assim. E daí eu penso, pô, por que, que eu não tô me vestindo assim? Daí você tem que ir buscando nessas inspirações na hora de se vestir também. E vai se conhecendo, isso aqui é minha cara, isso não é, porque muitas vezes a gente vai se deixando levar por, às vezes, tendência, às vezes, opinião dos outros, não sei o quê. E a gente esquece que a gente tem que se conhecer, tem que conhecer o nosso estilo pra aí a gente poder usar ele e afirmar ele, entendeu? E com segurança, e as pessoas vão achar a gente maravilhosa. E outra dica importante é adaptar esse estilo ao seu dia a dia, ao seu estilo de vida. Porque não adianta nada, você gosta muito de usar saltos enormes, mas você tem que andar muito durante o dia, tem que correr atrás de criança, não sei o que, e daí, gente, não vai ter jeito, machuca o pé, a não ser que você seja, assim, maravilhosa de andar no salto, mas machuca, não vai usar sapato que machuca, as roupas muito desconfortáveis, enfim, você tem que ir adaptando pra você poder se sentir bem, né, senão não adianta nada, você olhou no espelho e tá linda, mas durante o dia que aquelas roupas vão começar a te incomodar, então não tem jeito, então você tem que ir se adaptando, adapta, Gosta de vestido, mas tem que andar muito, usa com tênis. Às vezes, se não gostou com tênis, usa sapatilha. E daí você vai adaptando do jeito que você consegue assim usar no seu dia a dia, né? Espero que eu tenha conseguido ajudar um pouquinho, pelo menos. Talvez tenha ficado meio confuso, mas espero que eu tenha conseguido passar a minha mensagem pra vocês. Me conta aqui o que vocês acharam, se vocês gostam de vídeos assim, com algumas dicas. Aqui do lado tem mais dois vídeos para vocês assistirem aqui no canal, eu espero muito que vocês gostem. Deixem comentário, a gente continua conversando aqui embaixo, deixem um like também, se inscrevam no canal e compartilhem também esse vídeo com aquela sua amiga que tem dificuldade para usar um estilo ou enfim, tá em transição de um estilo para o outro ou gosta de falar sobre isso também, gosta de estilo vintage, enfim, eu espero muito que eu tenha ajudado vocês pelo menos um pouquinho, me contem aqui o que vocês acharam. Tchau!